అందరికీ నమస్కారం ఈ వీడియోలో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ తెలుగులోని వ్యాకరణాంశాల్లో ఆరో భాగమైన అనువాదం అనే ఈ పాఠ్యాంశాన్ని మనం చర్చించుకుంటున్నాము అనువాదము అనే ఈ పాఠ్యాంశం నుంచి మనకు ఎగ్జామ్లో రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి మీరు ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం రాయాల్సి ఉంటుంది ఒక ప్రశ్నకు మనకు ఐదు మార్కుల చొప్పున కేటాయించడం జరుగుతుంది వీటిని కొంచెము లాజిక్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా సమాధానాలు రాయగలుగుతారు ముందుగా అనువాదం అంటే మనకు దీని ఆంగ్లంలో ఏమంటామంటే ట్రాన్స్లేషన్ అంటాము అంటే ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఒక భాష నందలి భావాన్ని మరొక భాషలోకి వ్యక్తీకరించే ప్రక్రియనే మనము అనువాదం అంటాము ఈ అనువాదాన్నే ఇంగ్లీష్లో అంటే ఆంగ్లంలో ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు అంటే అనువాదం చేయదలుసుకున్న భాషను మూల భాష అంటే సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అంటాము అంటే ఏ భాషనైతే మనము అనువాదం చేయాలనుకుంటున్నామో దానిని మూల భాష దానినే సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అనువాదాన్ని ఏ భాషలోకి చేయదలుసుకున్నారో ఆ భాషను లక్ష్య భాష అంటారు అంటే ఏ భాషలోకి అనువాదం చేయాలనుకుంటున్నారో దానిని లక్ష్య భాష అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇంగ్లీషులోని అంశాలను తెలుగులోకి అనువాదం చేయాలనుకో అప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఏమవుతుందంటే మూల భాష తెలుగులోకి అనువాదం చేస్తున్నాం కాబట్టి తెలుగు లక్ష్య భాష అవుతుంది ఇంగ్లీషు సోర్స్ లాంగ్వేజ్ అవుతుంది టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు అవుతుంది అదేవిధంగా అయితే ఒక భాషలోని శాస్త్ర చారిత్రక శాస్త్ర సాంకేతిక సాహిత్యాంశాలను అనువాదం చేయటం ద్వారా మూల భాష ప్రాంతంలోని విషయాలను సంస్కృతి విశే విశేషాలను ఇతర భాషలు తెలుసుకోవచ్చు ఇది ప్రాంతాల మధ్య సంస్కృతుల మధ్య ఐక్యతకు తోడ్పడుతుంది భారతీయ భాషలలో ఒక భాష నుంచి మరొక భాషలోకి విదేశీ భాషలలోకి విశ్వ సాహిత్యం నుంచి భారతీయ భాషలలోకి ఆదాన ప్రధానాలు జరిగాయి తెలుగు భాషలోకి సంస్కృత బెంగాలీ హిందీ ఉర్దూ తమిళ మలయాళ కన్నడ ఇత్యాది భారతీయ భాషల సాహిత్యం ఆంగ్ల ఫ్రెంచు రష్యను చైనీష్ భాషల సాహిత్యం అనువాదం అయ్యింది మూల రచనను యథాతథంగా తెలుగులోకి తర్జుమా చేయడం ఒక పద్ధతి అయితే మూల రచనకు భంగం వాటిల్లకుండా స్వేచ్ఛానుసరణ చేయడం మరొక పద్ధతి ఈ అనువాద విధానంలో పాటించాల్సిన మెలకువలు అనువాదంలో మనము చేయాలంటే కంపల్సరిగా కొన్ని మెలకువల్ని పాటించాలి ఆ మెలకువలు ఏమిటంటే అనువాదంలో సాంస్కృతిక పరమైన సమస్యలు ఎదురవుతాయి భాషా సంబంధమైన సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయి అంటే ఒక ఒక పదాన్ని కరెక్ట్గా వేరే భాషలోకి ట్రాన్స్లేషన్ చేయాలంటే ఆ భాషకు సంబంధించిన పదాలు ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి మనము మూల భాష సోర్సు లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన అర్థాలు పర్ఫెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి మనం ఏ భాషలోకైతే లక్ష్య భాష ఏ భాషలోకైతే మనం అనువాదం చేయదలుచుకున్నామో టార్గెట్ లాంగ్వేజ్ యొక్క మీనింగ్ కూడా కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ రెండింటి అర్థము పర్ఫెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు ఆ భాషలోని పదాల కూర్పు అనేది సరిగ్గా చేసినప్పుడే అది ఫలవంతమవుతుంది తర్వాత అంశం చూసినట్టయితే భిన్న సంస్కృతులు భిన్న భాషా పదాలను సృష్టించుకున్నప్పుడు ఆ సాంస్కృతిక అంశాల పారిభాషిక పదాలను అనువాదం చేసే భాషలో ఉండే సామీప్య పదబంధాలను ముందుగా క్రోడీకరించుకోవాలి మనం ఏవైతే టార్గెట్ లాంగ్వేజీ తర్వాత సోర్స్ లాంగ్వేజ్లు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన మూల పదాలు అంటే ఆ పదాలను అన్నిటినీ ఏవైతే పదాలు ఉంటాయో వాటిని క్రోడీకరించుకొని ఇంగ్లీష్లో ఐస్ స్నో డ్యూ లాంటి పదాల అనువాదంలో మంచు చలి మంచు పొగ మంచు పదాలు అనువాదానికి పనికి వస్తాయో లేదో ఆలోచించాలి మూడు అంశం చూసినట్టయితే ఒక భాష సమాజంలో ఒక పదం పుట్టుక ఆ భాషా సమాజంలోని సాంస్కృతిక అనుబంధం మీద దాని పరిసరాల ప్రభావం మీద ఆధారపడుతుంది దానిని అనువాదం చేసేటప్పుడు దాని పరిసరానుబంధానికి విఘాతం జరగకుండా పదాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి 
సాధారణంగా ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజలంతా ఒకే భాషను మాట్లాడతారు అట్లాగే ఒక భాషా ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రజలకు అంటే జాతికి ఒక నిర్దిష్టమైన భౌతిక జీవనం ఉంటుంది సాంఘిక జీవితం ఉంటుంది మత విశ్వాసాలు ఉంటాయి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వీటన్నిటి ప్రభావాల వల్ల జాతి భావాలు భావాల తీరును బట్టి భాషలుంటాయని మనము గమనించాలి భౌగోళిక శీతోష్ణ పరిస్థితులను బట్టి పండే పంటల్లో తేడాలుంటాయి ఆ తేడాలు ఆహారపు అలవాట్లను కూడా మారుస్తాయి ఇంగ్లీష్లో బ్రెడ్డు సూపు శాండ్విచ్ లాంటి మాటలను గమనించండి తెలుగులో అన్నంలోనూ కూరల్లోనూ చాలా రకాలున్నాయి వరి అన్నం వేరు కొర్ర అన్నం వేరు సంగటి వేరు ఇంగ్లీష్లో రైస్ అంటే అన్నం కావచ్చు బియ్యము కావచ్చు అంటే ఇంగ్లీష్ వారికి రైస్ అనే పదంలో వాళ్ళ అవసరాలు తీరుతున్నాయి కాబట్టి కొత్త పదాల సృష్టి వాళ్ళకు అవసరం లేకుండా పోయింది అంటే భిన్న భిన్న సంస్కృతులు భిన్న భిన్న పదాలకు అలవాలంగా ఉంటాయని మనం గమనించాలి కాబట్టి అనువాదం చేసేటప్పుడు సాంస్కృతిక ప్రభావం ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుందన్న సత్యాన్ని మనం గమనించాలి అనువాదంలో భాషా సమస్యలు కూడా ప్రధాన అంశమే మూల భాషా నిర్మాణానికి లక్ష్య భాష నిర్మాణానికి మధ్య తేడా ఉండడం వల్ల అనువాదంలో సమస్యలు ఏర్పడతాయి ఇందులో కొన్ని రాసే అలవాట్లు పదాలు నుడికారాలు వాటి అర్ధ విశేషాలు పద నిర్మాణం వాక్య వేదాలు ప్రయోగాలు ఇవన్నీ భాషా నిర్మాణ సంబంధమైన సమస్యలుగా గుర్తించాలి మూల భాషలోని నుడికారం తెలియకపోతే తప్పుడు అనువాదం చేసే అవకాశము ఉంటుంది కాబట్టి అనువాదం చేసేటప్పుడు స్థూలంగా పైన చెప్పిన సమస్యలను గుర్తించి అనువాదం చేస్తే ఆ అనువాదము సరైన విషయ సమగ్రతను కలిగి అనువాదం చేసుకున్న భాష సమాజానికి కూడా మంచి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది ఇప్పుడు అనువాద అభ్యాసానికి కొన్ని ఆంగ్ల వాక్యాలు మనం చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసినట్టయితే ఏ జర్నీ ఆఫ్ థౌజండ్ మైల్స్ బిగిన్స్ విత్ ఏ సింగిల్ స్టెప్ అంటే వేళ్ల మైళ్ళ ప్రయాణమైన ఒక్క అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుంది ఇది మనము సక్సెస్ సాధించడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ వేసేటప్పుడు ఆ సందర్భంలో చెప్తారు ఏదైనా పనిని మనం శ్రీకారం చుట్టినప్పుడు దాన్ని సక్సెస్ సాధించడానికి మనం వేసే తొలి అడుగుకి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు అంటే ఏ జర్నీ ఆఫ్ థౌజండ్స్ మైల్స్ బిగిన్స్ విత్ ఏ సింగిల్ స్టెప్ అంటే వేళ్ల మైళ్ళ ప్రయాణమైన ఒక్క అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుంది అంటే మనం స్టెప్ తీసుకోవటాన్ని బట్టి స్టార్ట్ అవుతుందని అర్థం సెకండ్ వన్ చూద్దాం దేర్ ఈస్ ఎ ప్లంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ దట్ రీజియన్ ఆ ప్రాంతంలో నీరు పుష్కలంగా దొరుకు ఉంటుంది అంటే మనము నీటి అవసరాల కోసం ఉపయోగించే క్రమంలో దీన్ని వాడతాము దేర్ ఈస్ ప్లంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ దట్ రీజియన్ ఆ ప్రాంతంలో నీరు పుష్కలంగా ఉంది ఎడారి ప్రాంతాలు ఆ ప్రాంతాల్లో తిరిగేటప్పుడు ఏ చోట మనకు నీరు పుష్కలంగా దొరుకుతుందో అలాంటి పద పదాల్లో అంటే సమృద్ధిగా ఉన్న ఉన్నాయి అంటే సమృద్ధిగా ఉన్నాయి అనే ప్రదేశంలో మనము ఈ పదాలు వాడతాం థర్డ్ వన్ దేర్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్ కృషికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు అంటే కష్టపడకుండా ఫలితం అనేది రాదు కాబట్టి కృషికి ప్రత్యామ్నయము లేదు కాబట్టి దీన్ని దేర్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్ అంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తే తప్పనిసరిగా విజయం సాధిస్తారు కాబట్టి దేర్ ఈజ్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్ కృషికి ప్రత్యామ్నయం లేదు కష్టపడాలి కష్టపడితేనే హా విజయం అనేది వస్తుంది దాని ప్రత్యామ్నయం ఇంకొకటి లేదు అంటే ఇంకొక షార్ట్ కట్స్ ఏమీ లేవు హార్డ్ వర్క్కి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇమాజినేషన్ రూల్స్ ద వరల్డ్ ఊహాశక్తి ప్రపంచాన్ని శాసిస్తుంది అంటే మనం ఏవైతే ఊహిస్తామో అవి కంపల్సరిగా జరగాలంటే మనము హార్డ్ వర్క్ చేయాలి 
అంటే ఊహాశక్తి ప్రపంచాన్ని శాసిస్తుంది అంటే నువ్వు ఊహల్లో తేలిపోతూ ఈ దేశానికి రాజు అయినా కావచ్చు ఒక హీరో అయినా కావచ్చు ఏదైనా అంటే ఊహ ఊహల్లో నువ్వు ప్రపంచంలో నువ్వు ఎక్కడైనా ఏదైనా సాధించినట్టు ఊహించుకుంటావు కానీ నిజస్థితికి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేసి నువ్వు చదివి నువ్వు రాసి ఇవన్నీ చేస్తేనే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు అయితే ఇమాజినేషన్ రూల్స్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచాన్నే శాసించవచ్చు ఊహించు ఊహాలోకంలో కానీ నిజస్థితిలోకి అది సాధ్యం కాదనే ప్రధానికి ఇది వాడతాము తర్వాత మెచ్యూరిటీ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాట్ ఏజ్ పరిణతి వయసుతో కాదు అనుభవంతో వస్తుంది అంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అనుభవంతో వస్తుంది కానీ వయసుతో కాదు మనకి దీన్ని ఎలా ఎలాంటి సందర్భంలో ఉపయోగిస్తామంటే కొంతమంది చిన్న వయసులోనే సక్ చాలా సక్సెస్ సాధిస్తారు కానీ కొంతమంది ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చినా కానీ సక్సెస్ అనేది వాళ్ళకి రీచ్ కాదు దీన్ని బట్టి అతి చిన్న వయసులోనే మైక్రోసాఫ్ట్కి తర్వాత గూగుల్ సంస్థలకి దాదాపుగా మంచి నెలకి దాదాపు ఒక రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు జీతాలు సంపాదించే వాళ్ళు ఆ ఉద్యోగులుగా ఎంపిక అవుతారు కానీ కొంతమంది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చేదాకా కూడా ట్వంటీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ శాలరీకే చేస్తుంటారు అంటే దీంట్లో మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అనుభవము అనుభవం అనేది ఎక్స్పీరియన్స్తోనే వస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్తో వస్తుంది కాబట్టి ఇది వయసుతో సంబంధం లేదు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ పొందిన వాళ్ళు ఉత్తములుగా తీర్చిదిద్దబడతారు దాంట్లో అందుకే మెచ్యూరిటీ కమ్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాట్ ఏజ్ పరిణతి వయసుతో కాదు అనుభవంతో వస్తుంది సిక్స్త్ చూడండి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద డ్రెస్ ఆఫ్ ద థాట్ ఆలోచనకి తొడిగిన ఆహార్యమే భాష అంటే దీన్ని ఎలాంటి సందర్భంలో ఉపయోగిస్తామంటే మనము ఆలోచనలు మనకి ఏ భాషలోనైతే మనం తెలియజేస్తామో ఆ భాషలో మనము తొందరగా ఆ ఆలోచనని తెలియజే తెలియజేయగలుగుతాము చూడండి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద డ్రెస్ ఆఫ్ ద థాట్స్ అంటే మనం ఏ భాషలోనైతే మనం ఏది ఏ భాషలోనైతే మన ఆలోచనలు ఉంటాయో ఆ భాషలోనే మనము దానిని రాయగలుగుతాం ఆలోచనకు తొడిగిన ఆహార్యమే భాష తర్వాత సెవెంత్ వన్ ఏ పిక్చర్ ఈజ్ ఏ పోయం వితౌట్ వర్డ్స్ పదాలు లేని పద్యమే చిత్రం ఇది మనం ఒక ఒక పిక్చర్స్ డ్రాయింగ్స్ వేసినప్పుడు చూడండి ఆ డ్రాయింగు దాంట్లో పదాలు ఉండవు కానీ హవాభావాలు చాలా కనిపిస్తాయి ఆ పా పిక్చర్స్లో అలాంటి పదంలో ఎ పిక్చర్ ఈజ్ ఎ పోయం వితౌట్ వర్డ్స్ మనం ప్రకృతి రమణీయత దృశ్యాలు తర్వాత ఏదైనా మంచి సీనరీస్ ఇవన్నీ కనపడ్డప్పుడు దాంట్లో మనకు తెలియని పద్యంలాగా ఉంటుంది అది ఓకే వితౌట్ వర్డ్స్ కానీ పదాలు ఉండవు కానీ పద్యం దాంట్లో కనిపిస్తుంది ఎ పిక్చర్ ఈజ్ ఎ పోయం వితౌట్ వర్డ్స్ పదాలు లేని పద్యమే చిత్రం నెక్స్ట్ ద బెస్ట్ వే టు ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ టు క్రియేట్ ఇట్ అంటే భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి ఉత్తమ మార్గం దానిని సృష్టించడమే అంటే మనం ఏదైతే సక్సెస్ సాధించాలనుకుంటున్నామో దాన్ని మనము ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలి ప్లాన్ వేసుకున్న తర్వాతనే దాన్ని మనం సృష్టించుకొని దానికోసం కష్టపడాలి ద వే బెస్ట్ వే టు ప్రెడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ టు క్రియేట్ ఇట్ అంటే భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి ఉత్తమ మార్గం దానిని సృష్టించడమే తర్వాత వర్డ్ లర్న్ యాజ్ ఇఫ్ యు లైవ్ ఫర్ ఎవర్ ఎప్పటికీ జీవిస్తావన్నట్లుగానే నేర్చుకోవాలి అంటే మనం ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ నేర్చుకోవడం ద్వారా మనము సక్సెస్ వస్తుంది కాబట్టి దానిని ఎప్పటికీ జీవిస్తావన్నట్లుగానే దానిని నేర్చుకోవాలి అంటే ఎల్ల కాలము అది మనకి మదిలో గుర్తుండిపోయేలా ఉండాలి లర్న్ యాజ్ ఇఫ్ యు లైవ్ ఫర్ అవర్ ఎప్పటికీ జీవిస్తామన్నట్లుగానే నేర్చుకోవాలి టెన్త్ వన్ బై ఫెయిలింగ్ టు ప్రిపేర్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ టు ఫెయిల్ అంటే మీరు సంసిద్ధులు కావడంలో విఫలమవుతున్నారంటే విఫలమవడానికే సిద్ధపడుతున్నారని అర్థం అంటే ఏదైనా మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్టయితే మనము 
దానికి ఈజీగా సక్సెస్ సాధిస్తాం కానీ ఫెయిల్ అవుతుంటారు అంటే ఫస్ట్ సంసిద్ధులు అవ్వడ అవ్వడానికే ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇక ప్రిపేర్ అవ్వటంలో కూడా ఫెయిల్ అవుతాం అంటే మనం ఏదైనా ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనము టీవీలు సెల్ ఫోన్లు అన్నీ పక్కకు పెట్టి ప్రశాంతంగా కూర్చొని మనం ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో దానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని తర్వాత వాటికి సంబంధించిన నోట్స్ తయారు చేసుకొని మనం మంచిగా చదువుకున్నట్టయితే ఈజీగా సక్సెస్ అవుతాం అంతేగాని బుక్ ఓపెన్ చేసి అటు టీవీ ఆన్ చేసి ఇటు సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేసి పక్క వాళ్ళతో ముచ్చెట్లు పెడుతూ అంటే చూసేవాడికి ఏమవుతుంది వాడు మంచిగా కూర్చొని చదువుకుంటున్నట్టు ఉంటుంది అంటే సంసిద్ధుడు అయిండు కానీ ఏంది సంసిద్ధుడు అయి చదవడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నాడు అటు టీవీ వైపుకు సేపు చూస్తున్నాడు ఇటువైపుకు సేపు టీవీ సెల్ ఫోన్లో చూస్తున్నాడు కొంచెం పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు కానీ టూ అవర్స్ చదివినట్టు పేరు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైనల్ రిజల్ట్ ఫెయిల్ అవుతాం కాబట్టి బై ఫెయిలింగ్ టు ప్రిపేర్ యుఆర్ అ ప్రిపరేషన్ టు ఫెయిల్ అంటే మీరు సంసిద్ధులు కావడంలో విఫలం అవుతున్నారంటే విఫలం అవటానికే సంసిద్ధులు అవుతున్నారని అర్థంలో దీన్ని వాడతారు తర్వాత రీడింగ్ ఈజ్ టు మైండ్ వాట్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ టు ద బాడీ శరీరానికి వ్యాయామం ఎలాగో మెదడుకు పుస్తక పఠనం అలాంటిది అంటే మనం ఫిట్గా ఉండాలంటే రెగ్యులర్గా రన్నింగు జాగింగు స్విమ్మింగు ఎక్సర్సైజులు ఇలాంటివి చేస్తే బాడీ ఎలాగైతే ఫిట్గా ఉంటుందో మన మైండ్ మన ఆలోచనలు ఫిట్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి పుస్తక పఠనం చేయాలి అనే సందర్భంలో చూద్దాం ఇది రీడింగ్ ఈజ్ టు ద మైండ్ వాట్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ టు ది బాడీ అంటే శరీరానికి వ్యాయామం ఎలాగో మెదడుకి పుస్తక పఠనము అలాంటిది సమ్టైమ్స్ లాటర్ బికమ్స్ నెవర్ డూ ఇట్ నావ్ కొన్నిసార్లు తర్వాత అనుకున్నది ఎప్పటికీ కాదు అందుకే ఇప్పుడే చేయాలి అంటే కొంతమంది చూడండి ఏదన్నా పని మొదలుపెట్టేటప్పుడు అలసటగా ఉందని దాన్ని తర్వాత చేద్దాంలే అనుకొని నిద్రలోకి జారుకోవడము ఆ పని వాయిదా పడడము కొంతమంది ఏదన్నా ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వటప్పుడు కూడా ఈ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు బోరు పడుతుంది దీన్ని మార్నింగ్ చదువుదాం అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళు త్వరగా నిద్ర లేకపోవడము ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి అంటే సమ్టైమ్స్ లాటర్ బికమ్స్ నెవర్ డూ ఇట్ నావ్ కొన్నిసార్లు తర్వాత అనుకున్నది ఎప్పటికీ కాదు అందుకే ఇప్పుడే చేయాలి అంటే తర్వాత చేద్దాం అనుకున్న పనులు వాయిదా వేసిన పనులు మనకు వివిధ సమస్యల వల్ల అవి కావు కాబట్టి అందుకే ఇప్పుడే చేయాలి ఇప్పుడే చేయాలి అని అర్థం వాడతాం డోంట్ స్టాప్ వెన్ యుఆర్ ట్రైడ్ టాప్ స్టాప్ వెన్ యుఆర్ డన్ అలసిపోయినప్పుడు కాదు పని పూర్తయినప్పుడే విశ్రమించాలి కొంతమంది చూడండి అలసిపో అలసట అనిపించగానే వాడు ఏ స్థితిలో ఉన్నది చూసుకోడు అట్నే నిద్ర నిద్రలోకి జారుకుంటాడు కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారు అలసట వచ్చిన ఆ పని ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పని నోట్స్ రాసేది ఉన్నా చదివేది ఉన్నా డ్రాయింగ్ గీసేది ఉన్నా ఇలాంటి పదాలు ఇవన్నీ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతనే అప్పుడు నిద్రలోకి జారుకుంటారు అందుకే డోంట్ స్టాప్ వెన్ యుఆర్ ట్రై స్టాప్ వెన్ యుఆర్ డన్ అలసిపోయినప్పుడు కాదు పని పూర్తయినప్పుడే విశ్రమించాలి తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్ విచ్ కెన్ చేంజ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచాన్ని మార్చగలిగే అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనం విద్య మాత్రమే అంటే ప్రపంచాన్ని చదువుకున్నవాడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏదైనా సాధించి రావచ్చు కానీ అదే నిరక్షరాస్యుడైతే ఏ ప్రదేశంకి వెళ్ళినా కనీసం బస్ బోర్డు కూడా చదవలేడు ఏదైనా ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని పొందలేడు ఏదైనా కొత్త కొత్త ఆలోచనలను చేయలేరు అందుకే ప్రపంచాన్ని మార్చగలిగే అత్యంత శక్తివంతమైన సాధనము విద్య మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్ విచ్ కెన్ చేంజ్ ద వరల్డ్ అని మీకు ఎగ్జామ్లో ఇట్లా ఫైన ఇంగ్లీష్లో వర్డ్ ఇచ్చి తెలుగులో రాయమన్నా తెలుగులో వర్డ్ ఇచ్చి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నా కానీ ఈ పదాలను మీరు ఈజీగా వాడవచ్చు నెక్స్ట్ చూద్దాం వాట్ యు డూ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వై దట్ వాట్ యు సే 
నువ్వు చెప్పే మాటల కంటే నువ్వు చేసే పనులే నీ గురించి మాట్లాడుతాయి కొంతమంది చూడండి ఈ నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తానని చాలా ప్రగల్భాలు పలుకుతారు కానీ ఆచరణకు వచ్చే లోపల అతను చేయటం మానివేస్తారు అంటే చెప్పే మాటల కంటే నువ్వు చేసే పనులే నీ గురించి మాట్లాడుతాయి కొంతమంది చూడండి మాటలు తక్కువ మాట్లాడతారు లెస్ టాకింగ్ వర్క్ మోర్ అంటే తక్కువ మాట్లాడి ఎక్కువ పనిచేస్తారు అలాంటి వారు సక్సెస్ సాధిస్తారు కొంతమంది ఊరక మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కానీ పనిచేయరు బుక్ ముందు పెట్టుకొని కూడా పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడడము చదవకపోవడము వాణ్ణి వాణ్ణి వాణితో మాట్లాడటం వీళ్ళతో మాట్లాడటం ఇట్లా చేస్తుంటారు చెప్పే మాటల కంటే అంటే నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అంటారు కానీ దాన్ని చేయరు అంటే వాట్ యు డూ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వాట్ యు సే నువ్వు చెప్పే మాటల కంటే నువ్వు చేసే పనులే నీ గురించి మాట్లాడతాయి ఎవరైనా సక్సెస్ సాధించినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు వాడు వాడు ఎప్పుడు చూసిన పుస్తకాలే పట్టి చదువుతుంటాడు ఎప్పుడు రాస్తూనే ఉంటాడు అలాంటి వాడు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే అప్పుడు అందరూ మాట్లాడుకుంటారు అంటే వాడు హార్డ్ వర్క్ చేసిండు కాబట్టి అందుకే హార్డ్ వర్క్స్ నెవర్ ఫెయిల్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం డోంట్ జడ్జ్ బుక్ ఈజ్ ఇట్స్ కవర్ అందుకే ముఖ చిత్రాన్ని చూసి పుస్తకాన్ని అంచనా వేయొద్దు ఒకసారి ముఖ చిత్రం పుస్తకం అంటే కవర్ పేజీ చూసి ఇది ఎలాంటిది అంటే మనిషిని చూసి అంచనా వేస్తారు ఒక్కొక్కడు బక్కగా ఉండి చింపిరి జుట్టేసుకొని ఉంటాడు హే వీడు మామూలుగా పోకిరిగాళ్ళలాగా ఉన్నాడు అనుకుంటాడు కానీ వాడిని కదిలిచ్చి చూస్తే వాడి సక్సెస్ కానీ వాడి ప్రిపరేషన్ విధానం కానీ మనకు అన్నీ తెలుస్తాయి ఇక్కడ చూడండి డోంట్ జడ్జ్ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అంటే మనుషులను కానీ పుస్తకాలను కానీ కవర్ పేజీ అంటే ముఖ చిత్రాలను చూసి వాటిని అంచనా వేయొద్దు ఎందుకంటే పుస్తకమైనా మనిషినైనా కానీ వాడిని చదివితేనే మనకు వాళ్ళు ఉన్న లక్షణాలు అవన్నీ అర్థమవుతాయి అందుకే డోంట్ జడ్జ్ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ ముఖ చిత్రాన్ని చూసి పుస్తకాన్ని అంచనా వేయొద్దు నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏ పూర్ వర్క్ మ్యాన్ బ్లేమ్స్ ఈజ్ టూల్స్ పని చేత కాని వాడు పని ముట్లను నిందిస్తాడు ఆ పని చేత కాని వాడు పని ముట్లను నిందిస్తాడు ఒకడు నైట్ అంతా ఫోన్లో చూసి వీడియో గేమ్స్ ఆడి మార్నింగ్ అలారం పెట్టుకుంటాడు రేపు చదువుదాము ఎగ్జామ్కి మార్నింగ్ కాని లేచి ఆయన అలారము పెట్టి నిద్రలోనే అలారం మోగగానే బంద్ చేస్తాడు సెల్ ఫోన్లో అలారాన్ని బంద్ చేస్తాడు పొద్దెక్కిన దాకా టెన్ వరకు పడుకొని తర్వాత నిదానంగా లేచి చ మాకు నాకు నువ్వు ఏ అలారం మోగలేదు నేను బంద్ చేసిన ఇది కాలే అది కాలే అని మళ్ళీ తిట్టుకుంటూ కాలేజీకి వెళ్ళటము మళ్ళీ వచ్చి మమ్మీ మీద డాడీ మీద అలగడము తిట్టడం ఇవన్నీ చేస్తాడు కానీ చదవడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు పని చేత కాని వాడు పని ముట్లను నిందిస్తాడు చ ఈ అలారం సరిగా సౌండ్ వినపడలేదు ఫ్యాన్ సౌండ్ ఎక్కువైంది ఇంట్లో మమ్మీ సౌండ్ చేస్తుంది దానివల్ల నాకు నిద్ర లేదు నిద్ర లేకపోవటం వల్ల నేను చదవలేదు అని పని ముట్లను మనుషులను నిందిస్తారు ఏ అందుకే ఏ పూర్ వర్క్ మ్యాన్ బ్లేమ్స్ ఈజ్ టూల్స్ పని చేత కాని వాడు పని ముట్లను నిందిస్తాడు చదవాలనుకున్నవాడు ఆటోమేటిక్గా గుండెల్లో భయం ఉంటే ఏ అలారాలు అవసరం లేదు ప్రశాంతంగా పడుకొని వెంటనే టైంకి మైండ్లో నేను త్రీ ఓ క్లాక్ లేవాలి ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేవాలి అని మైండ్లో గట్టిగా అనుకొని పడుకుంటే తెలియకుండానే ఆ లేవాలనుకున్న వన్ మినిట్ ముందే మెలకు వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత వాట్ టైమ్స్ ఈజ్ అవర్ మీటింగ్ ఆన్ వెన్స్డే బుధవారం మన సమావేశం ఎన్ని గంటలకు మామూలుగా ఇది మనం ప్రశ్న వేస్తాం ఏదైనా సమాచారం గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు బుధవారం నాడు ఏదైనా వారం ఇచ్చిన లేదా సమావేశం ఏదైనా పెళ్ళి కానీ ఏదైనా ఇచ్చినా కానీ వాట్ టైమ్ ఈజ్ అవర్ మీటింగ్ ఆన్ వెన్స్డే బుధవారం మన సమావేశం ఎన్ని గంటలకు తర్వాత ఇన్కంప్లీటెడ్ రీడింగ్ ద బుక్ ఎస్టడే నేను పుస్తకం చదవటం నిన్న పూర్తి చేశాను ఐ కంప్లీటెడ్ ఐ కంప్లీటెడ్ రీడింగ్ ద బుక్ yesterday i completed reading the book yesterday ante nenu pustakam chadavatam ninnane poorthi chesanu our is a joint family maadi ummadi kutumbamu ila meeku ee anuvadam anedi manaki telugu lo ichi english lo anuvadam cheyamanna english lo ichi telugu lo anuvadam cheyamanna 
మీరు దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఈజీగా మనకి ఏదన్నా వర్డ్ చదువుతుంటే దాంట్లో కంపల్సరీగా కొన్ని వర్డ్స్ తెలిసి ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఒకటి చూద్దాం ఐ కంప్లీటెడ్ రీడింగ్ ద బుక్ ఎస్టడే దీంట్లో ఐ అంటే నేను కంప్లీటెడ్ అంటే పూర్తి చేశాను రీడింగ్ అంటే చదవడము ద బుక్ అంటే ఒక పుస్తకాన్ని ఎస్డే అంటే నిన్న అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇట్లా పదాలను మీరు అవసరమైతే దాని కింద రాసుకోండి ఐ అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా రాసుకోవాలి తర్వాత అవర్స్ ఈజ్ ఏ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అవర్స్ అంటే మాది మా యొక్క ఈజ్ కలిగి ఉన్నాము ఏంటిది ఏ జాయింట్ ఒక ఉమ్మడి ఫ్యామిలీ అంటే కుటుంబం ఇట్లా వర్ వర్డ్స్ని మీరు పెన్సిల్తో ఎగ్జామ్లో నిదానంగా అటు రాసుకుంటే మీకు ఆ కింద రాసుకున్న తెలుగు పదాలన్నింటినీ ఒక ఆర్డర్ వైజ్గా సెట్ చేసి రాసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఈజీగా మార్క్స్ మంచి మార్క్స్ పొందడానికి అవకాశం ఉంది వాట్ టైమ్స్ ఈజ్ అవర్ మీటింగ్ ఆన్ వెస్టర్డే వాట్ అంటే ఎన్ని ఏ ఏ అని వస్తుంది టైం అంటే సమయము లేదా గంటలు ఈజ్ అవర్ మీటింగ్ అంటే మన సమావేశం ఆన్ వెన్స్డే అంటే వెన్స్డే అంటే తెలుసు మనం బుధవారం అని అంటే బుధవారం మన సమావేశం ఎన్ని గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది ఇలా ఈ అనువాదాలన్నింటినీ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చేసినట్లయితే ఫైవ్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా పొందవచ్చు ఎందుకంటే మనకు మొత్తము వ్యాకరణ అంశాలు దీంతో మనకు ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ తెలుగులోని వ్యాకరణ అంశాలన్నీ పూర్తి చేశాము అయితే దీంట్లో మీరు మొత్తము మంచి మెలకోలు పాటించి వీటి ఇచ్చిన వ్యాకరణ అంశాలు సంధులు కానీ సమా సమాసాలు కానీ తర్వాత దీంట్లో లేఖా రచన కానీ వ్యాసాలు వ్యాసాలు కానీ తర్వాత అనువాదము ఇలా అన్ని అంశాలను మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చదివినట్టయితే మనకి ఫార్టీ మార్క్స్ ఉన్నది గ్రామర్ మొత్తం ఈ ఫార్టీ మార్క్స్ గ్రామర్కి మీరు ఫార్టీకి మినిమం మంచిగా సందులు సమాసాలు లేఖా రచన సందులకి దాదాపు పన్నెండు మార్క్స్ అడుగుతారు ఎందుకంటే సంధి పేరు సంధి పదం పదాన్ని వేడిదీసి సూత్రం రాయాలి కాబట్టి పన్నెండు మార్కులు వస్తాయి ఇలా సమాసాలు లేఖా రచన సాధారణ వ్యాసాలు స్థూల అవగాహన మంచిగా పారాగ్రాఫ్ను చదివి ఆ పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాయడము తర్వాత అనువాదం అంటే ట్రాన్స్లేషన్ చేయడము ఇవన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేసినట్టయితే ఫార్టీ బై ఫార్టీ కూడా సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి స్కోర్ మనకి రేటింగ్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకే జాగ్రత్తగా వీటిని గుర్తుపెట్టుకొని మీరు మంచిగా ఆన్సర్స్ చేయగలరు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివే విద్యార్థులకు ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను చేసే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి నెక్స్ట్ తర్వాత వీడియోలో కథాలహరి అనే ఉపవాచకంలో మనకు నాలుగు లెసన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే గొల్ల రామవ్వ కథ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి కథాలహరి ఉపవాచకము దీంట్లో గొల్ల రామవ్వ పివి నరసింహరావు రాశారు బిచ్చగాడు అంపశయ్య నవీను స్నేహలతారేదేవి లేక డాక్టర్ ముదిగంటి సుజాత రెడ్డి ఇన్సానియత్ డాక్టర్ దిలావర్ లాస్ట్లో ఒక మోడల్ పేపర్ ఇచ్చాడు ఇవన్నీ మనము ఈ లెసన్స్ తర్వాత వీడియోలో ఉపవాచకము స్టార్ట్ చేసుకుందాము థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్